Quran chapter 11 verses 118 and 19 lesson 1427 title is creation of Allah Almighty Surah Hud A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillah Rahman Rahim I seek refuge in God from Satan the outcast in the name of God the beneficent the merciful verse 118 and if thy lord had willed he verily would have made mankind one nation yet they cease not differing verse 19 say him on whom thy lord hath mercy and for that he did create them and the word of thy lord hath has been fulfilled verily i shall fill hell with the jinn and mankind with the jinn and mankind together commentary kalimat the word this word has passed earlier which word comes out from the mouth and it has some meaning that is called kalimat it aims the cn or command commandment Al Jinnat, a creature which cannot be seen by common people. Jinn belong to such kind of creature which is like the mankind in thinking, understanding, and action. They are called demons and ghosts also. <coughs> It could be thought that if the entire human beings would have been made concordant in thinking. and all of them would have been obedient of the messengers peace be upon them then the entire people would have been saved from the torment it has been called to know in this verse that sense and wisdom has been bestowed to the mankind and power of choice has also been given and they have such nature that they can choose the way of their choice by using their sense if allah almighty willed he would have made all of them righteous like angels peace be upon them but it was demand of his omnipotence that two kinds of creature mankind and jinn should become righteous by using their intention and sense at the very tune it would be perfection of the creation therefore into both of them there would be righteous as well as evil doers too and they will remain mutually different allah almighty will guide the people with his mercy but a board of wrong doers will be hell result of it will be that the hell will be filled with evil doers from the mankind and the jinn because these both kinds of the creature have been empowered to choose the way of their choice urdu mein samaj farmaiye anwaan hai allah ki banavat auz billahi minash shaitan rajim bismillah arrahman arrahim وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يُزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اور اگر تیرا رب چاہتا کار ڈالتا لوگوں کو ایک راستے پر اور ہمیشہ اختلاف میں رہتے ہیں مگر جن پر تیرے رب نے رحم کیا اور اسی واسطے ان کو پیدا کیا ہے اور پوری ہوئی تیرے رب کی بات کہ البتہ بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور آدمیوں سے اکٹھے کالیمت بات قول یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے جو لفظ منہ سے نکلے اور اس کے کوئی معنی ہوں وہ کلمہ ہوتا ہے اس سے مراد فیصلہ یا حکم ہے الجنت 
ایک مخلوق جو دکھائی نہیں دیتی حل جنہ ایک قسم کی مخلوق ہے جو سوچ سمجھ اور اختیار میں آدمیوں سے ملتی ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ اگر سب آدمیوں کو ہم خیال بنا دیا جاتا اور سارے کے سارے رسولوں علیہ السلام کے فرمان بردار ہی ہوتے تو بیچارے عذاب سے بچ جاتے اس آیت میں سمجھایا گیا ہے کہ انسان کو عقل عطا ہوئی ہے اور کام کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اور اس کی ساخت ہی ایسی ہے کہ اپنی عقل سے کام لے کر جو راستہ چاہے اپنی خوشی سے اختیار کرے اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ان کو بھی فرشتوں کی طرح نیک ہی بنا دیتا لیکن اس کی قدرت کا تقاضا تھا کہ دو قسم کی مخلوق آدمی اور جن اپنے ارادے کو کام میں لا کر نیک بنے خلق کی تکمیل بھی جبھی ہوگی اس لیے ان دونوں میں نیک بھی ہوں گے اور بد بھی اور یہ آپس میں مختلف ہی رہیں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لوگوں کو ہدایت کرے گا مگر برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ جہنم کو جن اور انس دونوں کے برے لوگوں سے بھر دیا جائے گا کیونکہ یہی دونوں اختیار والی مخلوق ہیں صدا اللہ مولانا العظیم و صدا کا رسول ہوں نبی